magandang araw sa inyo so nandito na naman tayo upang uh, mag-aral ng panibagong lesson para sa araw na to so balikan muna natin yung ating napag-aralan ng mga nakakaraang mga araw uh, nag-aral tayo tungkol sa tinatawag nating sequence na pag-alaman natin na ang sequence ay isang set ng numbers written in specific order so may pattern ang bawat number ang bawat set of numbers ay may pagkakasunod-sunod so ibig sabihin uh, ang isang halimbawa ay meron tayong tinatawag na uh, nadagdagan ang mga numero let's say uh, we have 2 4 6 8 and so on meron namang nabawasan pwedeng 50 25 then uh, 0 then negative 25 and negative 50 so ilan lang ito sa mga uh, sequence na tinutukoy na merong specific order pinag din natin na generally meron tayong tinatawag na finite sequence in which merong huling term na binabanggit at infinite sequence meaning to say na merong uh, uh, I mean uh, may mga numbers na nakasulat pero wala siyang binanggit na kung ano ang uh, pinakang huling term or ibig sabihin when it comes to infinite endless pwede may kasunod pa pwede pang isang libong term pa yan or any uh, set of numbers okay so yun yung ilan sa mga napag-aralan natin ngayon ang bagong lesson natin na pag-aaralan ay yung tinatawag nating arithmetic sequence so ano ba tong arithmetic sequence paano ito na iba dun sa ibang mga numbers na ating pinag-aralan before so pansinin natin na meron tayo ditong uh, tatlong halimbawa pinakonti na lang natin para at least mas madali nating maintindihan meron tayo ditong 4 8 12, 16 and ellipses ibig sabihin, this is infinite na pwedeng ipahanap sa atin kung, pang, kung ano yung pang sampung numero, pwedeng ipahanap kung ano yung pang dalawampung numero pwedeng ipahanap ang pang 25th term uh, pag-aaralan natin later yung equation para dito meron ditong 14 21 28 35 and 42 syempre continuous pa rin yan another is that we have 64 56 48 40 32 and so on ano ang ating pwedeng mapag-aralan dito paano natin bibigyan ng definition ang arithmetic sequence Ang arithmetic sequence, nakukuha natin ang susunod na numero sa pamamagitan ng pagdadagdag ng particular number dun sa naunang number para makuha yung kasunod. Halimbawa, ito ay 4. Naging 8 siya simply because it was added by 4 na dagdagan ng 4. And then, plus 4 becomes 12, plus 4 becomes 16. So, yun yung arithmetic sequence na tinatawag natin. May exact and fixed number na ina-add to get the next number. Tulad dito sa ikalawa, meron tayong 14, 21, 28, 35, 42. Ano kaya yung number na ina-add dun sa mga naunang number para makuha yung mga susunod? 
So from 14 to 21, nadagdagan ng 7. 21 to 28, nadagdagan ng 7. Followed by 35, added another 7, nadagdag, nadagdagan din ng 7 to get this 42. Ngayon magtataka kayo dito sa ikatatlo, ikatlo, na parang kakaiba. Sabi ni Sir, dadagdagan. Pero bakit bumaba ng bumaba yung numero dito? So, ibig sabihin, once na bumaba ang number, it is in decreasing order, ang nadagdag dyan ay negative. So, a positive number plus a negative number a number will uh, decrease. Ano, yung result nito ay bababa. So, from 64 down to 56, anong nai-add natin dyan? Kung ang nai-add natin dun sa una ay 4, nai-add natin dun sa ikalawa ay 7, ibig sabihin, if this is decreasing, ang nai-add natin is negative, and the numbers decreases by negative 8. Still, ang tawag pa rin natin dito ay arithmetic sequence. Mayong nakapagbigay na tayo ng ilang halimbawa ng arithmetic sequence hindi makukumpleto ang math nang wala tayong equation. So, sabi nga natin, ang equation ay napakahalagang part ng mathematics para at least hindi na tayo dadaan sa napakahabang proseso para mahanap natin ang hinaha, yung, yung uh, ibinibigay na terms. So, yung ating uh, equation na gagamitin ay ito. So, paano natin binabasa yan? Ito ay a sub n equals a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d. Napakahalaga na alam natin ang part ng bawat equation. So, dito sa equation na to, dapat alam natin na ang a sub n ay ang huling term. It represents the last term. So, kung ang hinahanap ay pang sampung term, ibig sabihin, this a sub n should be a sub 10. Kung pang sampung term ang hinahanap. And then, yung a sub 1, ito yung ating unang term na ibinigay. So, kung binigyan ka ng 2, 4, 6, 8, ang magiging uh, first term natin dyan ay 2. Ang n naman ay ang bilang ng terms that is within the given set of uh, numbers. So, ito yung uh, dami. So, ibig sabihin lang, kung ang hinahanap natin ay binigay natin kanina ay pang sampung term, this means, if this is a sub n, magiging a sub 10. At ang ibig sabihin din nun, merong sampung terms na nakapaloob dun sa set of numbers. Ngayon, paano natin gagamitin itong equation na to? Balikan natin ang mga examples kanina. Ayan. Burahin natin yung dalawa. So, ibig sabihin, kung gagamitin natin yung equation, susundin pa rin natin ang uh, rule na kung saan ang kauna-unahan na gagawin natin ay isulat mismo yung equation na given. Pero before that, ano itong 4 na to? Ang tawag natin dyan, 
ay common difference. Usually, uh, represented by D. And nalimutan kong ilagay kanina that from this given equation, we still have what we call D, which is the common difference. Okay? So, since alam na natin yung mga part ng equation, let's try to solve. What if we are asked to solve for uh, the tenth term? Ano daw ang pang sampung term? First, identify the uh, the values that we'll be using dun sa ating equation. Na-identify na natin ang D. And then, with the given equation A sub N equals A sub 1 plus the quantity N minus 1 times D. Hinahanap ay pang uh, sampung term. So, by substitution, definitely n should be equal to 10 dahil ang hinahanap ay pang 10 at ibig sabihin lang may 10 term dun sa group ng number na ibibigay sa 10 now sabi ko nga in every solutions kailangan we start with the uh, with the given equation so nasulat na natin ang given equation ang isunod natin ay yung tinatawag nating substitution. So, A sub N now will become A sub 10 simply because yun yung hinahanap, ang 10 equals ang first term natin from the given sequence is 4. So, this becomes 4 plus the value of N the value of n is 10 so this becomes 10 minus 1 ang common difference is 4 isulat natin it will be multiplied by 4 ngayon paano ba hinahanap yung common difference we start from the rightmost number subtracted by the number next to it going to the left so it's just like 16 minus 12 is 4, 12 minus 8 is 4, 8 minus 4 is 4. That is why it is called common difference. Kasi common dun sa lahat. Okay? In differences. Ngayon, meron tayong subtraction dito. May addition, may multiplication. Siyempre, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. This is 10 minus 1. Let us write this as 9. Copy this part of the equation, which is 4. Kopyahin ulit ang mga part ng equation na hindi pa natin perform ang operations. So, we have a sub 10 equals 4 plus 9 times 4. Isunod natin ang multiplication. Sabi nga sa MDAS, multiplication, division, uh, addition, and subtraction. So, this becomes 36. Again, hindi pa natin ginamit or ginawa ang uh, part ng equation na to. So, still, this is plus sign of 4, an equal sign, A sub 10. Bumalik lang ako pero hindi naman talaga natin nagawa yan. Ang natitira na lang natin is ang ating addition. So, that is 4 plus 36. We have here 40. So, since wala na tayong ipeperform na operations, it means our final answer or the value of a sub 10 is equal to 40. Okay? 
Kung i-check natin, we have 4, 8, 12, 16. Pang-apat yun. So, plus 4 is what? 20 plus 4, 24 plus 4, 28 plus 4, 32 plus 4, 36 at ang pang sampu is that we have 40. Okay? That is how we solve arithmetic sequence using the equation a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d. I'll be seeing you again tomorrow. Thank you and uh, God bless.